আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের খাদ্যভ্যাস গঠন নিয়ে কিছু আলোচনা করব দেখো আজকে খাদ্যভ্যাস গঠনের মধ্যে আমরা প্রথমেই পড়ব খাদ্য গ্রহণে ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত মানে আমরা বুঝি যেগুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি ভুল ধারণা বা মানুষের কিছু ধারণা আছে যেগুলো সত্যি খুবই অদ্ভুত বা আমরা যেগুলো কল্পনা করে হাসি পায় আচ্ছা খাদ্য গ্রহণে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে দেখো বলা হয়েছে যে সব ধারণা পুরাটাই মিথ্যা কিন্তু আমরা অনেকদিন ধরে বহুকাল ধরে সেগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে যেমন কিছু কিছু আছে যে পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে যদি সিদ্ধ ডিম খায় তাহলে সে ডিমের মতো শূন্য পাবে তারপর আরও রয়েছে যদি গর্ভকালীন মা যদি হাঁসের মাংস খায় তাহলে বাচ্চার গলা ফ্যাস ফেসে হবে তারপর বলা হয় যে যমজ কলা খেলে বলে যমজ সন্তান হয় জোড়া কলা যেটাকে আমরা বলি একসাথে লেগে থাকে এরকম অনেক ধারণা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো খাদ্য গ্রহণে এসব যদি ভ্রান্ত ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু সে খাবারটা অনেক পরিবারে কি করে সে বাচ্চাটাকে দেয় না বা সে মাটাকে দেয় না এতে কি হয় যে খাবারগুলো সে গ্রহণ করছে না সে খাবারের যে পুষ্টি উপাদানগুলো সেগুলো সে ব্যক্তি বা সে মানুষটি পাচ্ছে না এতে করে সে পুষ্টি থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে এই জন্য বলা হয়েছে খাদ্য গ্রহণে এসব ভ্রান্ত ধারণা আমাদের পাল্টাতে হবে বা বদলাতে হবে আসলে এগুলো সবই ভুল ধারণা সব খাদ্য উপাদানে পুষ্টি থাকে এইগুলো তোমার হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রজননের সময় তাদের খাদ্য অনেক ধরনের বীজের সংযুক্তি বা অনেক কারণে এসব হয়ে থাকে অনেকে বলে কলা খেলে ঠান্ডা লাগবে এগুলো আসলে ভুল ধারণা অবশ্যই আমাদের কলা গ্রহণ করতে হবে কারণ এতে যথেষ্ট পরিমাণে লোহ বা আয়রন থাকে যা রক্ত গঠনে সাহায্য করে সেই ক্ষেত্রে দেখো খাদ্য গ্রহণের ভ্রান্ত ধারণাগুলো তো আমরা জানলাম এখন আমরা জানবো এর কুফল কি কুফল বলতে যেটা বললাম যে যে খাবারগুলো আমরা গ্রহণ করব না সেই খাবারগুলোর যে পুষ্টি উপাদান সেগুলো থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব ফলে সেই খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলোর যে কাজ আমাদের দেহে সেই কাজগুলো আমরা করতে পারবো না এবং আমাদের দেহ কর্মক্ষমতা নষ্ট হবে বা আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে যাবে এই জন্য বলছে খাদ্য গ্রহণ এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করে আমাদের সব ধরনের খাবার সমান পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে এরপর দেখা রয়েছে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিহার অস্বাস্থ্যকর খাদ্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্যটাকে কি সেটা আমরা আগে জানি পরিহার পরে পড়ব অস্বাস্থ্যকর খাবার হচ্ছে যে খাবারগুলো হচ্ছে ভেজাল বা যে খাবারগুলো হচ্ছে কৃত্রিমভাবে তৈরি যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে সেগুলো হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর খাবার যেই খাবারগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতি সাধন করে অন্য কথায় আমরা সেটাকে অস্বাস্থ্যকর খাবার বলতে পারি এবার দেখো অস্বাস্থ্যকর খাবার কেন পরিহার করতে বলেছে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য যদি আমরা পরিহার না করি তাহলে আমাদের শরীরের জন্য অনেক ক্ষতি করবে কারণ কি দেখো আমরা যেসব খাবার গ্রহণ করি সেগুলো হচ্ছে তোমার প্রাকৃতিক ভাবে নেওয়া বা প্রাকৃতিক খাবারটাকে কিছুটা প্রক্রিয়া জাত করে সেগুলো আমরা গ্রহণ করি কিন্তু যখন এই খাবারটি পরিপূর্ণ একদম কৃত্রিম রাসায়নিক কিছু উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তখন সেগুলো আমাদের শরীরের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করছে এই থেকে এখনকার মানুষের দেখবে বেশি রোগ হয় যেমন ডায়াবেটিস ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভেজাল বা অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলে হয় কিছু অস্বাস্থ্যকর খাবারে আমি নাম বলি যেমন রাস্তার ধারে ফুচকা চটপটি ঝালমুড়ি বিভিন্ন ধরনের আচার এগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তারপরে হোটেলের বিভিন্ন ভেজাল তেল ভেজাল তেল কেন বলা হয় কারণ দেখো প্রতিম দিন যে তেলটি দিয়ে ভাজা হয় সে তেলটি ফেলে না দিয়ে সেই তেল দিয়ে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এমনকি মাসের পর মাসও সেই শিঙ্গারের সমুচাগুলো ভাজা হচ্ছে এই জন্য বল বলতে পারি আমরা সেকেন্ডে যে বিভিন্ন ধরনের সিঙ্গারা সমুজা বা ফাস্টফুড জাতীয় খাবারগুলো ক্ষতিকর এছাড়া রয়েছে যেগুলো কৃত্রিম রং মেশানো খাবার যেমন বিভিন্ন ধরনের জ্যাম জেলি তারপরে বিভিন্ন ধরনের মাখন যেগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় আসলে কিন্তু এর ভিতর অরিজিনাল যে পুষ্টিটা সেটা আমরা পাই না বরং কৃত্রিমটা গ্রহণ করে আরও আমাদের শরীরের ক্ষতি হচ্ছে এই সকল অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে যতটা সম্ভব আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে যে এই খাবারগুলো যেন অনেক সময় কি হয় যেগুলো ভালো খাবারও প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেগুলো দেখবে মেয়াদ উত্তীর্ণ থাকে অনেক সময় আমরা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ না দেখেই সে খাবারটি কিনে এনে খাই এতেও কিন্তু আমাদের শরীরের ক্ষতি করে এই জন্য পণ্য দ্রব্য কেনার সময় বা খাদ্য সামগ্রী কেনার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটার ডেট আছে কিনা যেটাকে বলে এক্সপায়ার ডেট অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ আছে কিনা এরপর দেখো রয়েছে খাদ্যের রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফল রঞ্জক পদার্থ কাকে বলে রঞ্জক পদার্থ বলে সেগুলো হচ্ছে রং জাতীয় যে পদার্থ অনেক সময় কি করা হয় আমাদের খাবারটিকে আমাদের কাছে পরিবেশনের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য কিছু রং ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ
এজন্য কি করে এখনকার তোমার অসাধু বা যারা খারাপ ব্যবসায়ী তারা কি করছে খাবারটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন টেক্সটাইল ডাই বা লেদারের ডাই সস্তা দামে রংগুলো আমাদের খাবারে মিশিয়ে খাবারগুলোকে দেখতে আকর্ষণীয় করছে এটি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর কারণ এই ধরনের কেমিক্যাল কখনো শরীরের সাথে পরিপূর্ণভাবে পরিপাক হয় না ফলে এগুলো আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে এবং আমরা জানি খাদ্যে যে রংগুলো মিশানো হয় অর্থাৎ হালকা খাবারকে হলুদ বা হালকা লেমন কালার করার জন্য লেমন স্কোয়াচ পাইন আপেল স্কোয়াচ বা গ্রিন ম্যাঙ্গো স্কোয়াচ এগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো হচ্ছে তোমার অত্যন্ত দামি ফুড কালার এগুলো অল্প পরিমাণে ব্যবহার করলে খাদ্যে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু এই সব লোকরা তারা সস্তার দামে অর্থাৎ সস্তা খোঁজার জন্য তারা যে লেদার দেয় বা টেক্সটাইল দেয় ব্যবহার করছে এতে করে আমাদের খাবারটা দূষিত হচ্ছে যা খেয়ে আমরা এই রঞ্জক পদার্থগুলো খেয়ে আমরা বিভিন্ন রোগে সম্মুখীন দিনের পর দিন আমাদের ডাক্তারের ফিস বেড়েই যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের খাবার রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফল অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে যে খাবারগুলো গ্রহণ করলে আসলে কি আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হব অর্থাৎ কতটুকু আমাদের শৈলের জন্য উপযোগী সে অনুযায়ী বেছেই খাবারগুলো আমাদেরকে খেতে হবে এই জন্য বলা হয় রাস্তাঘাটের পাশের অর্থাৎ বড় কোনো সুপার মলের যে খাবারগুলো সেগুলো দামি হলেও কিছুটা পরিমাণে আমাদের জন্য নির্ভেজাল হয় কিন্তু আমরা যখন রাস্তার ধারে এই লাল রং বা বিভিন্ন ধরনের কালারফুল ফুড দেখে এগুলো আমরা খাই সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাদের শৈলের জন্য খাবার যারা নিয়মিত এই খাবারগুলো খায় না অনেক সময় কি হয় তারা এই খাবারগুলো খেয়ে বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়া আমাশয় বা বিভিন্ন ধরনের পেটের রোগে ভোগে এই জন্য বলা যায় অবশ্যই খাবারের রঞ্জক যে পদার্থগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার থেকে আমরা নিজের বিরত থাকবো এবং এগুলো ব্যবহার করা খাবারগুলো থেকেও আমরা দূরে থাকবো যাতে এই খাবারগুলো আমাদের কোনো ধরনের ক্ষতি না করতে পারে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে আবার চলে যাই খাবারের কিছু ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত ধারণা বলতে কি বলেছিলাম যেগুলো ভুল ধারণা আমাদের অনেক ধরনের খাবার নিয়ে অনেক ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে যার জন্য আমরা খাবারগুলো খাই না বা অনেক মা বাবাই তার বাচ্চাদের খেতে দেয় না সেই ক্ষেত্রে এসব ধারণা একদমই ভুল তাদেরকে জানতে হবে এবং শিখতে হবে এবং অবশ্যই খাবারগুলো গ্রহণে বাচ্চাদের আগ্রহী করতে হবে এবং কুফল সম্পর্কে জানলাম যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিহার বলতে যেগুলো অস্বাস্থ্যকর ভুলেও সেগুলো ধারে কাছে যাব না গেলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আমাশয় কলেরা বা গ্যাস্ট্রাইসিস নামে বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়া হতে পারে এরপর রয়েছে খাদ্য রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার অর্থাৎ খাদ্যে ফুড কালার বা রং যেগুলো সস্তা দামের সেগুলো ব্যবহার থেকে বিরত থাকবো তাহলে দেখো আশা করি তোমাদের আজকের এই সব টপিক্স এ কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী দিন নতুন কিছু টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ